అందరికీ మరొకసారి పునఃస్వాగతం వీడియో విలాస్ డాట్ కామ్కి విజిట్ చేస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ఎంతో మేము థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోయే వీడియోలో డ్రాయింగ్ అసలు డ్రాయింగ్ ఎలా చేయాలి డ్రాయింగ్కి సంబంధించినటువంటి టూల్స్ ఏమున్నాయి ఇల్లస్ట్రేటర్లో ఈ సమాచారాన్ని అంతా కూడా ఇవ్వటం కోసం ప్లాన్ చేయబడింది ఈ వీడియో ఇంతకుముందు దీని ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఏంటనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ వీడియోలో మీకు డ్రాయింగ్ టూల్స్ అసలు ఏదైనా డ్రా చేయాలంటే ఇలాస్ట్రేటర్లో మనకి ఎన్ని రకాల టూల్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తాం అయితే మొదటిగా బేసిక్ షేప్స్ క్లాసెస్లో మీకు ఈ షేప్స్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అయితే దాంతోపాటు ఎడమ పక్క చూసినట్టయితే కొన్ని మనకి పాత్స్ పాత్ క్రియేషన్ టూల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి వాటిలో ముఖ్యంగా లైన్ అనేది ఒకటి ఉంది అది మీకు నచ్చినట్టుగా స్ట్రైట్ లైన్ యాంగిల్ లైన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది లైన్ డ్రా చేసినప్పుడల్లా ఫిల్ కలర్ అనేది ఉండదు దీనికి అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు డిఫాల్ట్ నొక్కినా కూడా పెద్ద ప్రయోజనం ఏమీ లేదు లైన్కి ఎప్పుడు కూడా ఫిల్ ఉండదు ఓన్లీ స్ట్రోక్ మాత్రమే స్ట్రోక్ థిక్నెస్ మీకు నచ్చినట్టుగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రోక్ థిక్నెస్తో పాటు స్ట్రోక్ కలర్ మీకు నచ్చినట్టుగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంతవరకు మాత్రమే మళ్ళీ అగైన్ డిఫాల్ట్ క్లిక్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ కనపడటానికి ఫిల్ కలర్ ఉంటుంది కానీ కానీ స్ట్రోక్ ఫిల్ కలర్ అనే దాని అవసరం ఉండదు కాబట్టి దానికి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఏం లేదు అందుకని నా ఉద్దేశంలో స్ట్రోక్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ బై మిస్టేక్ ఫిల్ కలర్ వచ్చినా కానీ దాన్ని మీరు ఆఫ్ చేసుకోవడం అనేది బెటర్ పెద్ద అవసరం అయితే ఏం లేదు అయితే ముఖ్యంగా రెండవది మనకి ఇక్కడ ఆర్క్ టూల్ అని ఉంటుంది మీకు నచ్చినట్టుగా యార్క్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఎటు నుంచి ఎటు వైపైనా సరే ఆ ఒరిజిన్ పాయింట్ అనేది మీరు క్లిక్ చేసి దాన్ని మూవ్ చేసే పద్ధతిలో ఉంటుంది అలాగే స్పైరల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అలాగే రెక్టాంగులర్ గ్రిడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అలాగే పొలార్ గ్రిడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇన్ని పద్ధతులు మనకి ఉన్నాయి వీటన్నిటిని డ్రా చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు మేము మీకు చెప్పినట్టుగా కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే మాత్రం అన్నీ కూడా సమానంగానే అన్నిటికి వర్క్ అవుతుంటాయి థిక్నెస్ మీకు నచ్చినట్టు ఇవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మామూలు పద్ధతే అయితే ఇక్కడ కూడా మీకు లైన్ టూల్ తీసుకొని క్లిక్ చేశారంటే డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది ఎంత లెంగ్త్ కావాలి లైన్ ఉదాహరణకి నాకు మూడు ఇంచెస్ త్రీ ఇంచెస్లో కావాలి యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఎంతలో ఉండాలనుకుంటున్నారు ఉదాహరణకి జీరో డిగ్రీస్ మీన్స్ నార్మల్ యాక్సిస్ మీద దాన్ని చూడాలని అనుకుంటున్నాను దానికి ఏమైనా లైన్కి ఫిల్ కావాలా దీని పద్ధతి ఏంటనేది మేము తర్వాత చెప్తాం అవసరం వచ్చినప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మీకు ఫిల్తో పని లేదు క్లిక్ ఓకే దట్స్ ఇట్ జీరో డిగ్రీస్లో త్రీ ఇంచెస్లో క్లిక్ చేసిన పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక లైన్ అనేది మీకు క్రియేట్ అయిపోయింది అదే విధంగా ఈవెన్ యార్క్ టూల్ కూడా యార్క్లో ఏముంటుంది ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఎంత లెంగ్త్ కావాలి వై యాక్సిస్లో ఎంత లెంగ్త్ కావాలి ఈ రెండు పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకొని మీకు యార్క్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ క్రియేట్ అయినటువంటి యార్క్ ఓపెన్గా ఉండాలా క్లోజ్డ్గా ఉండాలా ఓపెన్గా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి గమనిస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది అదే క్లోజ్డ్గా ఉన్నప్పుడు చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ మీకు ఎలా కావాలనేది మీరు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అయితే దీంట్లో ఆర్క్లో కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి మనకి ఆ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలనేది మనం నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఎటు కావాలంటే అటు సెలెక్ట్ చేసి మనం క్లిక్ చేయడం ద్వారా దాని తగ్గట్టుగా మనకి ఆర్క్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇన్ని వీడియో సెషన్స్ చూసారు కాబట్టి ఇలస్టేట్ సంబంధించి ఈ పాయింట్ని ఎటు ఉంచాలి ఏంటనేది ఆ మాత్రం చిన్న నిర్ణయాన్ని మీరు అయితే తీసుకోవచ్చు అది పెద్ద ఇష్యూ అయితే కాదు అయితే ఆర్క్ ఏ యాక్సెస్ని బేస్ చేసుకుని క్రియేట్ అవ్వాలి ఎక్స్ని బేస్ చేసుకుని క్రియేట్ అవ్వాలా లేదా వైని బేస్ చేసుకుని క్రియేట్ అవ్వాలా దాంట్లో మీ చాయిస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైని బేస్ చేసుకుని అయితే ఈ విధంగా వస్తుంది ఎక్స్ని బేస్ చేసుకుని అయితే ఈ విధంగా వస్తుంది సో చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ ఇది నార్మల్గా ఒకసారి ఈ లైన్లో ఇచ్చినట్టయితే మీకు అర్థమైపోతుంది ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సెస్ ఒక్కోసారి రెండు యాక్సెస్లు కూడా మన డిజైన్లో అవసరం అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు క్లిక్ చేసి ఈ యార్క్లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చేయొచ్చు అయితే దీంట్లో మళ్ళీ కన్క్యాబ్ అని కన్వెక్స్ అని రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కన్క్యాబ్ ఇచ్చినట్టయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది కన్వెక్స్ ఇచ్చినట్టయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇన్ సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ వీటిని జనరల్గా పుల్ అండ్ పుష్ మెథడ్స్ అంటాం ఇది ఇవ్వటం ద్వారా కొన్ని రకాల మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఎఫెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇవే కాకుండా స
వర్క్ చేయడం అనేది ఉంటుంది ఎయిటీ అనేది డిఫాల్ట్ ఉంది కాబట్టి దాని అంతే ఉంచేస్తాం ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ కావాలంటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ సెగ్మెంట్స్ అని ఇస్తున్నాను అనుకో ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఈ టోటల్ స్పైరల్ క్రియేట్ అవడానికి త్రీ సెగ్మెంట్స్ యూజ్ అయినాయి బాగా గమనించండి ఒకటి రెండు అట్లా మీకు ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఎక్కువ పెంచితే అంత స్పైరల్ వైండింగ్ అనేది మీకు క్రియేట్ అవుతుంది ఇదంతా కూడా మీరు పెద్ద ఇష్యూ అయితే కాదు వినేటప్పుడు ఏదో చాలా ఏదో పెద్ద ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ మీరు ఒకసారి వాల్యూస్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళి చూసారంటే మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అది ఏంటనేది తెలిసిపోతుంది సో ఈ విధంగా స్పైరల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు స్పైరల్లో మళ్ళీ మనకి స్టైల్ ఉంటుంది రకరకాల స్టైల్స్ ఉంటాయి మనకి ఈ రెండు స్టైల్స్లో ఏదైనా సరే మనం యూజ్ చేసి వర్క్ చేయొచ్చు అంటే క్లాక్ వాయిస్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వాయిస్ కానీ స్టైల్స్ వాడచ్చు అలాగే రెక్టాంగులర్ గ్రిడ్ ఉంటుంది దీనికి కూడా అంతే జస్ట్ క్లిక్ అండ్ ట్రాక్ అయితే జనరల్గా ఇది చూసినప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఏమైనా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ ఎస్ ఒక్కొక్కసారి ట్యాబ్లర్గా ఏదైనా డేటాని ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిజైన్లో ఎక్కడైనా సరే మనకి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అవసరమైనా కానీ దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇది కూడా అంతే క్లిక్ చేశారంటే టోటల్ విడ్త్ అండ్ హైట్ దాని విడ్త్ అండ్ హైట్ ఎంత ఉండాలి హారిజాంటల్ డివైడర్స్ ఎన్ని ఉండాలి వర్టికల్ డివైడర్స్ ఎన్ని ఉండాలి ఒకసారి చూపిస్తాను నేను మీకు ఈ టోటల్ ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఇది విడ్త్ ఇది హైట్ దీని లోపల హారిజాంటల్ డివైడర్స్ ఎన్ని ఉండాలి అలాగే వర్టికల్ డివైడర్స్ ఎన్ని ఉండాలి అలా తీసుకుంటుంది ఇది సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి ఏ విధంగా కావాలనేది మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా మీకు లైన్ టూల్ కానీ లేకపోతే యార్క్ లో కానీ స్పైరల్ లో కానీ రెక్టాంగులర్ గ్రిడ్ లో కానీ క్లిక్ చేసి డ్రాక్ చేసి అప్ యారో డౌన్ యారో లెఫ్ట్ యారో రైట్ యారో ఇవన్నీ కూడా సేమ్ కామన్ కీస్ అనేవి మీరు యూజ్ చేస్తూ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు సేమ్ ఇంతకుముందు మనం బేసిక్ షేప్స్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఎట్లాగైతే యూజ్ చేసామో ఆ పద్ధతిలో యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే పొలార్ గ్రిడ్ కూడా ఉంటుంది మనకి ఇది కూడా అంతే టోటల్ విడ్త్ అండ్ హైట్ రేడియస్ ఎంత కావాలి దాంట్లో కాన్సన్ట్రిక్ డివైడర్స్ ఎన్ని ఉండాలి రేడియల్ డివైడర్స్ ఎన్ని ఉండాలి ఇవి మీ ఇష్టం కాన్సన్ట్రిక్ అయినప్పుడు సర్కులర్ డివిజన్స్ ఇవి ఆ రేడియల్ డివైడర్స్ అన్నప్పుడు వర్టికల్ గా ఎన్ని కావాలనేది మనం ఇస్తాం ఉదాహరణకి నేను ఇక్కడ జస్ట్ రెండు ఇచ్చాను మీకు జస్ట్ విషయం అర్థం అవడానికి ఇది చూపిస్తాం చూస్తే మీకు అర్థం అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి దాట్స్ ఇట్ ఈ డివైడర్ అనేది సెంటర్ నుంచి తీసుకున్నాం కాబట్టి మీకు ఈ విధంగా వచ్చేస్తాం అలాగే ఒకసారి డ్రా చేస్తే మీకు కనపడుతుంది అదేవిధంగా నాకు ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ రేడియల్ డివైడర్స్ వచ్చేసి నాకు సిక్స్ కావాలి అనుకోండి ఉదాహరణకి సో క్లిక్ ఓకే చూస్తే అర్థమైపోతుంది బాగా గమనించండి మీకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మొత్తం కలిపి ఒక లైన్గా మీరు ట్రీట్ చేయకండి ఈ త్రీ ఒకటి ఈ త్రీ ఒకటి సో డివిజన్ డివిజన్స్ కాబట్టి సెంటర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని డివైడ్ అవుతుంటాయి ఇవి కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ ఇవి సో ఈ విధంగా చేయొచ్చు అయితే దీంట్లో కూడా మళ్ళీ మనం చక్కగా రకరకాల మెథడ్స్ ఫాలో అవుతూ మంచి డిజైన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఉదాహరణకు వచ్చిందా చూపిస్తాను మీరు ఇట్లా డ్రా చేసి సేమ్ మళ్ళీ అప్ యారో డౌన్ యారో యూజ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ యారో రైట్ యారో యూజ్ చేయొచ్చు మనం చిన్న డోనట్ షేప్ అనేది క్రియేట్ అయింది మనకి మళ్ళీ దీంట్లో యూ కెన్ ప్లే విత్ మనకు నచ్చినట్టుగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అలాగే దీంట్లో రింగ్స్ ఎక్కువ ఇచ్చేసి తమాషాగా ఎంతవరకు డిలీట్ కనెక్ట్ చేశారంటే మనకి ఆడియో సౌండ్ సిగ్నల్ లాగా మనకి ఇది వర్క్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి చేసేసి మీకు ఎంత థిక్నెస్ కావాలో అడ్జస్ట్ చేయండి ఫోర్ పాయింట్ ఎస్ ఈ విధంగా రకరకాల డిజైన్స్లో మనం వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు మనకి ఇక్కడ లైన్ ఉంది ఆర్క్ ఉంది స్పైరల్ ఉంది రెక్టాంగులర్ గ్రిడ్ ఉంది అలాగే పోలార్ గ్రిడ్ ఉంది ఇదంతా కూడా మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎంత ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే అంత గ్రిప్లోకి వస్తాయి అనమాట ఇవే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి స్ట్రైట్ లైన్ కాదు నాకు యార్క్ కాదు ఒక ఫ్రీ హ్యాండ్ డ్రాయింగ్ ఏదో చేయాల్సి వచ్చింది అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి ఇక్కడ రెండు టూల్స్ మనకి ముఖ్యంగా కనబడతాయి ఒకటి వచ్చి పెన్సిల్ టూల్ ఉంటుంది పెన్సిల్ టూల్ తీసుకోండి సేమ్ మనం పేపర్ మీద ఎలాగైతే పెన్సిల్తో డ్రా చేస్తామో పెన్సిల్ టూల్ కూడా అంతే క్లిక్ చేసి మనకు నచ్చినట్టుగా డ్రా చేసుకోవచ్చు వచ్చేస్తాం అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఏవైతే యాంకర్ పాయింట్స్ అంటాం వీటిని ఎలస్టేట్లో డ్రా చేసేటప్పుడు బేసిక్ షేప్స్లో కానీ వాటి అన్నిట్లో మనకు కనపడుతుంది ఇంతకుముందు క్లాసులో కూడా నేను వీడియో క్లాసులో చెప్పాను మీకు ఈ యాంకర్ పాయింట్కి ఈ యాంకర్ పాయింట్కి మధ్యలో ఉన్నదాన్ని సెగ్మెంట్ అంటాం ఇట్లా మనకు సెగ్మెంట్స్ యాంకర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి
ఈజీగా ఏ పాయింట్ వరకు అయితే లేదంటే ఏ పాయింట్ మధ్య అయితే మనకి ఎరేజ్ చేయాలనుకుంటాం అంతవరకు ఎరేజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చిన్న తమాషా చెప్పాలి మీకు ఉదాహరణకి మీరు ఒక ఎలిప్స్ టూల్తోనే వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఈ ఎలిప్స్ టూల్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సహజంగా ఏమవుతుంది మీరు డైరెక్ట్ సెలక్షన్ టూల్ తీసుకొని ఏదైనా డిలీట్ చేయాలంటే సెగ్మెంట్ మాత్రమే డిలీట్ చేయగలుగుతారు లేదా యాంకర్ పాయింట్ మొత్తం డిలీట్ చేయగలుగుతారు అంటే రెండు సెగ్మెంట్లు వెళ్ళిపోతాయి అంతేగాని ఈ మధ్యలో కొంచెం పోర్షన్ మాత్రమే డిలీట్ చేయాలంటే అది కుదరదు ఆ టూల్కి అవకాశం లేదు అటువంటి సమయంలో ఎక్కడైనా మనకి నచ్చినంత వరకు ఎరేజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పాత్ ఎరేజర్ తీసుకొని మనకి ఎంతవరకు ఎరేజ్ కావాలో అంతవరకు డ్రాక్ చేస్తే అంతవరకు ఎరేజ్ అవుతుంది ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అలాగే ఎక్కడైనా సరే మనకి పెన్సిల్ టూల్తో డ్రా చేస్తున్నప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక మౌంటైన్ స్పేస్ లాగా డ్రా చేస్తున్నాను అయితే ఈ స్పేస్ లో ఇంకొంచెం స్మూత్నెస్ అనేది నాకు ఇక్కడ కావాలి అనుకున్నప్పుడు స్మూత్ టూల్ తీసుకొని మనకి నచ్చిన అన్ని సార్లు ఇక్కడ స్మూత్ చేసుకోవడం అనేది ఒక ఆప్షన్ గా ఉంటుంది మనకి అంతేకాకుండా ఎక్కడైనా ఎరేజ్ చేయాలంటే ఎరేజ్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం కూడా మీరు గమనించాలి నేను పెన్సిల్ టూల్ తో డ్రా చేస్తున్నప్పుడు ఎండ్ పాయింట్స్ క్లోజ్ అవ్వట్లేదు మనకి చూడండి నేను పెన్సిల్ టూల్ తో డ్రా చేసి దీన్ని క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను మీరు దగ్గరికి వెళ్ళి అటాచ్ చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి జూమ్ టూల్ తీసుకొని క్లోజ్ అప్ లోకి వెళ్ళి గమనిద్దాం అటాచ్ అయిందా అవ్వలేదు ఈవెన్ మీరు డైరెక్ట్ సెలక్షన్ టూల్ తీసుకొని ఆ పాయింట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దగ్గరికి తీసుకొచ్చి అటాచ్ చేసినా సరే అటాచ్ అవ్వదు అది స్టిల్ ఓపెన్ గానే ఉంటుంది గమనించండి సో కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనకి పెన్సిల్ టూల్ లో మాత్రమే వస్తుంది అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మీకు ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ చెప్తాను నేను ఇక్కడ పెన్సిల్ టూల్ తో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీ వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేయాలంటే ఆల్ట్ పట్టుకొని రిలీజ్ చేసేయండి మౌస్ రిలీజ్ చేసే ముందే ఆల్ట్ పట్టుకొని రిలీజ్ చేసేయండి సో ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్ పెన్సిల్ టూల్ మాత్రమే ఇది అవసరం ఉంటుంది సో గమనించండి మనం పెన్సిల్ తో డ్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫిల్ కలర్ లేదు ఇక్కడ అందుకనే ఒక్కొక్కసారి మీరు పెన్సిల్ టూల్ తో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ అవ్వదు అది దానికి రీజన్ ఏంటంటే అది ఫిల్ కలర్ లో లేదు అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఏం చేయాలంటే డిఫాల్ట్ ఆన్ చేసుకోండి చేసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు సెంటర్ లో క్లిక్ చేసినా సరే సెలెక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి స్ట్రైట్ గా వచ్చేసింది అది కొంచెం నాకు స్మూత్ అవ్వాలి సో స్మూత్ టూల్ తీసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్లిక్ అండ్ డ్రాక్ చేయడం ద్వారా అది కొంచెం మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక మంచి అవకాశం మనకి దీంట్లో సో ఈ విధంగా పెన్సిల్ టూల్ అనేది అయితే పెన్సిల్ టూల్ లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే డబల్ క్లిక్ పెన్సిల్ టూల్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి దాంట్లో టాలరెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఆ లైన్ యొక్క టాలరెన్స్ ఎన్ని పిక్సెల్స్ కి అది ఆ లైన్ క్రియేట్ చేయాలి యాంగిల్ అనేది దాంట్లో మళ్ళీ ఎంత స్మూత్నెస్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి సెట్టింగ్స్ లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇవి కొంచెం మీరు అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి పెద్ద అవసరం అయితే లేదు దాన్ని పక్కన పెడుతున్నాం సో ముందు మీరు పెన్సిల్ టూల్ ట్రై చేయండి దాని తర్వాత ఏదైనా సరే కొన్ని షార్ప్ లైన్స్ ఇట్లా గీసి దాన్ని స్మూత్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ స్మూత్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడైనా అన్నెసరీ పాయింట్ మీకు ఏదైనా కనపడితే ఆ అన్నెసరీ పాయింట్ ని ఎరేజ్ టూల్ ద్వారా ఎరేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ముందు ఈ స్థాయిలో మీరు ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏదైనా ఒక మంచి అవుట్పుట్ కూడా ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి మీకు నచ్చినటువంటి ఫ్రీ హ్యాండ్ టూల్సే కాబట్టి ఫ్రీ హ్యాండ్ డ్రాయింగ్ మీరు ఏది డ్రా చేయదలుచుకున్నారో అది డ్రా చేయొచ్చు దీనికంటూ పెద్ద రూల్స్ అయితే ఏం లేవు అయితే ఇట్లా కాకుండా ఇంకొక టూల్ ఉంది మనకి ఇక్కడ పెన్ టూల్ పెన్ టూల్ లో మళ్ళీ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ పెన్ టూల్ యూజ్ చేయడం ద్వారా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు నచ్చిన చోట మనం పాయింట్స్ పెట్టచ్చు పెన్సిల్ టూల్ అట్లా లేదు మీరు ఫ్రీ హ్యాండ్ డ్రాయింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సాఫ్ట్వేర్ లో ఆ ఫైడాలిటీ అనే ఆప్షన్ స్మూత్నెస్ ఆప్షన్స్ మీరు ఎలా అయితే ఇచ్చారో దానికి తగ్గట్టుగా ర్యాండమ్ గా పాయింట్స్ క్రియేట్ అవుతూ వెళ్ళిపోతాయి అంతేగాని మీ పర్టికులర్ పాయింట్ మీ కంట్రోల్ లో అయితే ఉండదు కానీ పెన్ టూల్ అట్లా కాదు మీకు నచ్చిన చోట మీరు పాయింట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు దానికి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కావాలి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కావాలి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కావాలి అలా మీకు నచ్చిన చోట పాయింట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్టార్ట్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా జాగ్రత్త గమనించండి నేను ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ పాయింట్ మీదకి వస్తున్నానో చిన్న సర్కిల్ ఒకటి వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఆ డిస్టెన్స్ వాటి దగ్గర చిన్న సర్కిల్ సింబల్ ఒకటి కనబడుతుంది క్లోజ్ అయిపోయింది దాట్స్ ఇట్ ఇది ఇందాక పెన్సిల్ లో మనకి రాలేద
నేను నా అనుభవంలో చూసాను చాలా మంది పెన్ టూల్ కి ఎడిక్ట్ అయిపోయి ప్రతి దాన్ని పెన్ టూల్ తోనే క్రియేట్ చేయాలని చూస్తారు అది కరెక్ట్ కాదు కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో పెన్సిల్ టూల్ చాలా మంచిగా మనకి యూజ్ అవుతుంది కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో పెన్ టూలే వాడాల్సి వస్తుంది అది మీరు మీరు డ్రా చేయబోయేటువంటి ఎలిమెంట్ ని బట్టి లేకపోతే మీ డిజైన్ ని బట్టి మీరు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం తప్ప ఎప్పుడు ప్రతి దానికి పెన్ టూలే వాడాలనే రూల్ అయితే లేదు అయితే కొంతమంది పెన్ టూల్ అలవాటు అయిపోయి దాన్ని ఈజీగా వాడే పద్ధతి ఉంటుంది తప్పైతే టెక్నికల్ గా మాట్లాడితే తప్పు తప్ప టోటల్ గా నా పని అయిందా లేదా వర్క్ చేయగలనా లేదా నా ఆలోచించినప్పుడు అంత పెద్ద తీవ్రంగా దాన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో ఇది నేను పూర్తిగా స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళు డిజైన్ చేసే విధానానికి వదిలేస్తున్నాను కాబట్టి ఎక్కడ పెన్ టూల్ వాడాలో అక్కడ ఆ టూల్ వాడటం అనేది పద్ధతి అంతవరకు అయితే చెప్పగలను నేను పెన్ టూల్ నిజంగా మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలంటే నేను ఏదో లైన్స్ గీసాను అట్లా కాకుండా డబ్ల్యూ అనేది ఒకటి చేయండి డబ్ల్యూ అంటే మొత్తం స్ట్రైట్ లైన్స్ తో వస్తుంది దీంతో పెన్ టూల్ తో స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ స్ట్రైట్ పాయింట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి లేదా కార్నర్ పాయింట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది మీకు అర్థమైపోతుంది తర్వాత కంట్రోల్ పట్టుకుని బయట క్లిక్ చేయండి తర్వాత సేమ్ పెన్ టూల్ తో ఎస్ అనేటువంటి లెటర్ ని కరువు లాగా డ్రా చేయండి దీంతో కరువు ఎలా డ్రా చేయాలని అర్థం అవుతుంది కంట్రోల్ పట్టుకుని మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి సో డబ్ల్యూ అండ్ ఎస్ ఈ రెండు కనుక డ్రా చేశారంటే పెన్ టూల్ తో మీకు పెన్ టూల్ ని స్ట్రైట్ పాయింట్స్ కి ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే కరువు పాయింట్స్ కి ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది అర్థమైపోతుంది మిగతావన్నీ కూడా కొంత అనుభవంతో మీకు తెలుస్తుంది అయితే పెన్ టూల్ లోపల ఇంకో కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి యాడ్ యాంకర్ పాయింట్ అని ఉంది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ మొత్తాన్ని కలిపి మనం పాత్ అంటాం దీనైనా సరే దీనైనా సరే అది రెక్టాంగిల్ అయినా సరే ఎలిప్స్ అయినా సరే ఈ మొత్తాన్ని పాత్ అంటాం ఈ పాత్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే కొన్ని పాయింట్లు మరియు సెగ్మెంట్స్ కాంబినేషన్ తో పాత్ క్రియేట్ అవుతుంది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సెగ్మెంట్లు ఉన్నాయి అలాగే మీరు సర్కిల్ తీసుకున్నట్టయితే నాలుగు పాయింట్లు నాలుగు సెగ్మెంట్లు అలాగే ఈ ఎస్ కరువు తీసుకున్నట్టయితే ఒకటి రెండు మూడు పాయింట్లు ఒకటి రెండు సెగ్మెంట్లు ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఉంది సో మీరు ఇది ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాలి పాయింట్ సెగ్మెంట్ అనేటువంటి విషయాలని పాత విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ సర్కిల్ నాకు పెద్ద అవసరం లేదు తీసేస్తున్నాను ఈ సెగ్మెంట్ లో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను ఎందుకంటే దీనికి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను నేను మామూలుగా డైరెక్ట్ సెలక్షన్ తీసుకుని ఇక్కడ మీరు అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు సెంటర్ లో పట్టుకుని డ్రాక్ చేస్తారో టోటల్ లైన్ మూవ్ అవుతుంటుంది నా ఉద్దేశం అది కాదు ఇక్కడ బెండ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు మీరు ప్లస్ సింబల్ తో ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తారో అక్కడ ఒక పాయింట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది బాగా గమనించండి ఒక పాయింట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు చేసిన తర్వాత మీకు అనిపించింది ఇది అనవసరం అనిపించింది సింపుల్ గా దాని పక్కనే మనకి మైనస్ టూల్ కూడా ఉంది చక్కగా మైనస్ క్లిక్ చేస్తే డిలీట్ అయిపోతుంది లేదా అసలు ఈ పాయింట్ డిలీట్ చేయదలుచుకున్నారు డిలీట్ చేసేయచ్చు ఇట్లా మీకు నచ్చినట్టుగా యాడ్ పాయింట్ డిలీట్ పాయింట్ చేయొచ్చు దీని పక్కన ఇప్పుడు మనకి ఒక రియల్ టూల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్ అనేది కనపడుతుంది ఈ టూల్ ని మనం కన్వర్ట్ యాంకర్ పాయింట్ టూల్ అంటాం ఈ కన్వర్ట్ యాంకర్ పాయింట్ టూల్ నేర్చుకున్న దానికి ముందు మీరు ఒక విషయం మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తాను ఏంటంటే అది కార్నర్ పాయింట్ కరువు పాయింట్ అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ ఒక కార్నర్ ఉంది ఇక్కడ కార్నర్ ఉంది ఇక్కడ కార్నర్ ఉంది ఇట్లాంటి కార్నర్ గా ఉన్న దాన్ని కరువు చేయాలంటే కన్వర్ట్ యాంకర్ పాయింట్ దాని పేరులోనే ఉంది కన్వర్ట్ యాంకర్ పాయింట్ చూడండి జాగ్రత్తగా క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తున్నాను కరువు అయిపోయింది అలాగే దీన్ని కూడా క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తున్నాను అయిపోయింది కరువు అయిపోయింది సో కార్నర్ గా ఉన్నప్పుడు క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తే కరువు అవుతుంది అలాగే ఒక్కొక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ కరువు ఉంది ఆల్రెడీ ఈ కరువు ఉన్న దగ్గర జస్ట్ క్లిక్ చేశారంటే కార్నర్ అవుతుంది సో కరువుని కార్నర్ చేయాలన్నా కార్నర్ ని కరువు చేయాలన్నా సరే కన్వర్ట్ యాంకర్ పాయింట్ టూల్ అనేది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది సో మీకు నచ్చినట్టుగా ఏదైనా సరే పాత్ గీసుకోండి ఉదాహరణకి ఒక ఫ్రీ ఫామ్ పాత్ అనేది ఈ విధంగా నేను డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఇక్కడ స్ట్రైట్ పాయింట్ స్ట్రైట్ పాయింట్ స్ట్రైట్ పాయింట్ స్ట్రైట్ పాయింట్ స్ట్
so this is one type this is another side another type so ee handles ni click chesi manam drag chesukochu manaku nachina vidhanga ante dani curve direction change chesu dani pressure change chesu manaku nachina tiga cheyachu aithe eppudaina sare meeku itla curve point unnapudu handle ni click chesi drag chesinaapudu symmetrical ga adjust avutuntundi baa gamaninchadu rendu vaipulu adjust avutuntundi నాకు అట్లా కాకుండా ఒకవైపు మాత్రమే అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ టూల్ మనకి యూజ్ అవుతుంది కన్వర్ ట్యాంకర్ పాయింట్ చూడండి ఇప్పుడు గమనించండి ఒక హ్యాండిల్ పట్టుకున్నా అయితే ఓన్లీ ఒక వైపు మాత్రమే అడ్జస్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేస్తే చూడండి ఒక వైపు మాత్రమే అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఇది చాలా సమయాల్లో మనకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది దీన్ని ఎక్కడైనా వాడచ్చు ఈ టూల్స్ ని మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలిప్స్ తీసుకున్నాను ఎలిప్స్ లో నాకు ఇక్కడ కార్నర్ పాయింట్ కావాలి ఎస్ వచ్చేసి అలాగే ఇక్కడ సెలెక్షన్ సెలెక్షన్ చేసి ఒక వైపు మాత్రమే అడ్జస్ట్ చేయాలనుకున్నాను ఎస్ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు ఈ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసి ఒక వైపు మాత్రమే అడ్జస్ట్ చేయదలుచుకున్నాను ఎస్ చేయొచ్చు మీ ఇష్టం తర్వాత దీనికి ఒక లైన్ అనేది యాడ్ చేయదలుచుకున్నాను వెరీ గుడ్ అలాగే దీనికి ఒక యార్క్ అనేది ఇవ్వదలుచుకున్నాను వెరీ గుడ్ కాకపోతే ఇందాక మనం ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేసాం ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేయటం వల్ల క్లోజర్ పాత వస్తుంది యార్క్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి మనం క్లోజర్ యాక్సెస్ తీసేసి ఓపెన్ ఇచ్చేసేయండి అండ్ కన్కేవ్ కన్వెక్స్ ని సెంటర్ లో కనుక ఉంచేసినట్టయితే మనకి నార్మల్ గా వస్తుంది క్లిక్ ఓకే ఎంత కావాలంటే అంత అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం సో దీంట్లో కర్వ్ ఇచ్చాను దాట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం స్కేల్ చేయండి ఈ మొత్తానికి కూడా థిక్నెస్ మీకు నచ్చినంత ఇవ్వచ్చు దీంట్లో మళ్ళీ టైల్ లాగా ఏమైనా ఇవ్వాలంటే అది ఇవ్వచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ థ్రెడ్ లాగా రావాలంటే అది కూడా ఇవ్వచ్చు That's it. అలాగే పెన్ టూల్ తో ఇక్కడ మనకి దీన్ని నెక్స్ట్ స్టైల్ లో నాకు క్రియేట్ అవ్వాలి ఇలా మీకు నచ్చినటువంటి ఫ్రీ ఫామ్ ఆర్ట్ వర్క్ లన్నీ కూడా పెన్ టూల్ పెన్సిల్ టూల్ అలాగే లైన్స్ అండ్ కర్వ్స్ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేస్తూ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇవి మొత్తం మనకి ఇలస్ట్రేటర్ లో ఉన్నటువంటి రకరకాల డ్రాయింగ్ టూల్స్ పెన్ టూల్ ఒకటి ఉంది దాంట్లోనే యాడ్ యాంకర్ డిలీట్ యాంకర్ కన్వర్ట్ యాంకర్ కాకుండా పెన్సిల్ టూల్ ఉంది పెన్సిల్ లోనే స్మూత్ ఒకటి ఉంది పాత ఎరేజర్ అని ఒకటి ఉంది ఇవి కూడా వాడచ్చు ఇవి కాకుండా సెగ్మెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే లైన్ సెగ్మెంట్ ఆర్క్ ఒకటి ఉంది స్పైరల్ ఉంది రెక్టాంగిల్ పొలార్ గ్రిడ్ కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కొంచెం చక్కగా యూజ్ చేసి మంచి అవుట్పుట్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ క్లాస్ లో మీకు ఎలాస్ట్రేటర్ లో మనం డ్రాయింగ్ ఎలా చేయొచ్చు డ్రాయింగ్ సంబంధించినటువంటి టూల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేయడం జరిగింది మీకు నచ్చినటువంటి ఆర్ట్ వర్క్ ఏదైనా సరే ముందు పేపర్ మీద డ్రా చేసుకొని దాన్ని ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసి ఇలస్ట్రేటర్ లో డ్రా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి నేను వరకు సింపుల్ గా మీకు అర్థం అవడానికి కొన్ని ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఉదాహరణకి మనకి ఇక్కడ చిన్న క్లౌడ్ లాంటిది ఒకటి రావాలి అయిపోయింది నేను యూజ్ చేసిన టూల్ ఓన్లీ పెన్సిల్ టూల్ మాత్రమే యూజ్ చేశాను అదేవిధంగా నాకు ఒక సైన్ బోర్డ్ లాంటిది ఏదైనా సరే ఒకటి కావాలి ఫినిష్ ఇది చేసాం అయితే ఇవి మనం పాయింట్ పాత్ క్రియేట్ చేసిన కాబట్టి ఫిల్ కలర్ ఉండదు మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేయండి ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ కలర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది డిఫాల్ట్ కలర్ ఎట్లా ఇవ్వాలో మీకు తెలిసిందే అయిపోతుంది ఇవే కాకుండా మనకి లైన్ టూల్స్ యూజ్ చేసి ఆర్క్ టూల్స్ యూజ్ చేసి రకరకాల ఆబ్జెక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్క్ టూల్ యూజ్ చేస్తాను ఆర్క్ లోపలికి వెళ్ళి కొంచెం మనం కన్కేవ్ అనేది ఇద్దాం మీరు ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ చూడొచ్చు కన్కేవ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది కన్వెక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మీరు చూడొచ్చు ఇలా ఇచ్చాను దానికే కొంచెం లైన్ టూల్తో ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను దీని లోపల నాకు కొంచెం అబ్స్ట్రాక్ట్గా ఒక స్పైరల్ అనేది రావాలి స్పైరల్ ఇచ్చాను తమాషాగా మనకు ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్గా బర్డ్ షేప్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయింది మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని దీనికి ఒక థిక్నెస్ మీకు నచ్చినంత ఇవ్వండి 
ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను ఈ విధంగా ఏమి డ్రా చేయాలనేది రూల్ అయితే ఏం లేదు మీకు నచ్చినటువంటి ఆర్ట్ వర్క్స్ అని కూడా ముందు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి ఆ టూల్ ఎలా పనిచేస్తే దాంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మీరు అటు ఇటు మార్పు చేర్పు చేస్తూ మీకు నచ్చినవి ఏమైనా డ్రా చేస్తూ వాటిని ఫైనల్ అవుట్పుట్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేయండి అయితే ఇన్ని క్లాసులు ఇన్ని వీడియోల్లో చెప్తూనే ఉన్నాం కానీ ఒక చిన్న ఇష్యూని మేము కూడా మర్చిపోయాం హౌ టు సేవ్ ఏ ఫైల్ ఇది పెద్ద ఇష్యూ కాదని చెప్పి నేను జనరల్గా వదిలేసాను కానీ ఈ కొంచెం ఆర్ట్ వర్క్ ఏదైనా డ్రా చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోవడం తెలియకపోతే అది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన విషయం కాబట్టి ఆ సేవ్ చేయడం కూడా దీంట్లోనే నేను కంప్లీట్ చేస్తాను ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్ళిపోయి ప్రతి సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నట్టు కానీ ఇక్కడ సేవ్ సేవ్ యాజ్ సేవ్ ఏ కాపీ సేవ్ యాజ్ టెంప్లేట్ సేవ్ ఫర్ వెబ్ సేవ్ సెలెక్టెడ్ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు ఏమి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు కేవలం సేవింగ్స్ గురించి మాత్రమే ఒక సపరేట్ వీడియో తయారు చేస్తాం దాంట్లో ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఇన్డెప్త్ వెళ్ళి ఏ ఫార్మాట్ ఎందుకు వాడతారు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ప్రస్తుతానికి మీరు సేవ్ వాడినా పర్లేదు సేవ్ యాజ్ వాడినా పర్లేదు సేవ్ ఏ కాపీ వాడినా పర్లేదు ఈ మూడిట్లో ఏది వాడినా పర్లేదు లేదా ఎక్స్పోర్ట్ అనే కమాండ్ వాడినా పర్లేదు అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే సేవ్ కానీ సేవ్ యాజ్ కానీ సేవ్ ఏ కాపీ వాడినప్పుడు స్టాండర్డ్గా కొన్ని ఫార్మాట్స్ వస్తాయి మీకు ఇక్కడ అడోబ్ ఎఫ్ఎక్స్ జీ వదిలేసేయండి అది ఫ్లెక్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఫార్మాట్ అది అసలు దాని గురించి పట్టించుకోకండి ప్రస్తుతానికి ఇలస్ట్రేటర్ ఫార్మాట్ చేయాలనుకుంటున్నారా పీడిఎఫ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ పోస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఈపీఎస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా లేదా టెంప్లేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా స్కేలబుల్ వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్ అనే ఉంటాయి వీటన్నిటిలో కూడా మీకు ముఖ్యమైన ఫార్మాట్స్ నాకు తెలిసి ఏ ఐ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ కాబట్టి దీంట్లోనే ప్రస్తుతానికి సేవ్ చేయండి లేదా మీకు ఆల్రెడీ కొంత అవగాహన ఏమైనా ఉంటే పీడిఎఫ్ ఈపీఎస్ గురించి వీటిలో ఏమైనా చేసుకోండి లేదా మిగతా ఫార్మాట్స్ అయినా వాడుకోండి లేదంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి జేపెగ్ ఇట్లాంటివి సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అన్నప్పుడు ఫైల్ మెనూలోకి వచ్చి ఎక్స్పోర్ట్ అనే కమాండ్ కనుక క్లిక్ చేసినట్టయితే మిగిలిన ఫార్మాట్స్ మొత్తం కూడా రాస్టర్ ఫార్మాట్స్ అనేవి కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి వెక్టర్ ఫార్మాట్స్ అంటే ఫైల్ ఫార్మాట్స్లో కూడా మనకి వెక్టర్ రాస్టర్ అండ్ రెండు రకాలు ఉంటాయి సో వెక్టర్ ఫార్మాట్స్ కావాలన్నప్పుడు సేవ్ సేవ్ యాజ్ సేవ్ ఏ కాపీ నుంచి తీసుకోండి రాస్టర్ ఫార్మాట్స్ ముఖ్యంగా కావాలనుకున్నప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ కమాండ్లోకి రండి చాలా ఫార్మాట్స్ మనకి ఆటో క్యాడ్ డ్రాయింగ్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి బిఎంపీలు ఉన్నాయి వీటి గురించి నేను ప్రస్తుతం ఎక్కువ ఏం మాట్లాడబోవట్లేదు నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు వేరే వేరే వీడియో క్లిప్లో ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ తీసుకుని దాంట్లో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ అయింది దాంట్లో ఉన్న డిజడ్వాంటేజెస్ అయింది ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ ఫుల్ ఫార్మాట్స్ గురించి మాత్రమే ఆ క్లాస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి అయినా మీరు ఫైల్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు అటు కాకుండా ఎంఎస్ ఆఫీస్కి తీసుకువెళ్ళాలంటే నాకు తెలిసి ఎంఎస్ ఆఫీస్ తెలియని వాళ్ళు ఇండియాలో ఎవరు ఉండరు అంటే మాస్టర్ అవ్వక్కర్లేదు ఎంఎస్ ఆఫీస్ అంటే ఏది దాంట్లో ఎలా వర్క్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసిన విషయాలే అట్లా మీరు ఇలస్ట్రేటర్ నుంచి ఎంఎస్ ఆఫీస్కి ఏదైనా తీసుకువెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు సేవ్ ఫర్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనండి అక్కడ వచ్చే ఫార్మాట్ జాగ్రత్తగా గమనించండి పిఎన్జి ఫార్మాట్ మాత్రమే ఇది ఇస్తుంది పిఎన్జి ఫార్మాట్ అనేది ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో స్టాండర్డ్ గా ఉండేటువంటిది పోర్టబుల్ నెట్వర్క్ గ్రాఫిక్స్ అంటాం ఈ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు పద్ధతుల్లో ఏదైనా మీ ఇష్టం సేవ్ సేవ్ యాజ్ సేవ్ ఏ కాపీ అన్న ఫాలో అవ్వండి లేదా సేవ్ ఫర్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అన్న ఫాలో అవ్వండి లేదా ఎక్స్పోర్ట్ అనే ఫార్మాట్ కమాండ్ ని ఫాలో అయి మీకు నచ్చిన ఫార్మాట్ లో మీరు సేవ్ చేసుకునే పద్ధతి అనేది ఉంది ఈ మూడిట్లో మీకు నచ్చింది ఏదైనా సరే ఫాలో అయ్యి సేవ్ చేయండి ప్రస్తుతానికి నా సజెషన్ అయితే మాత్రం సేవ్ యాజ్ ఆర్ సేవ్ సేవ్ ఏ కాపీ అని ఎడోబ్ ఇలస్ట్రేటర్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇలస్ట్రేటర్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేసేటువంటి ఫైల్ ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మీరు ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వర్క్ అవుతాయి అట కాకుండా వేరే కన్వర్టెడ్ ఫార్మాట్స్ లో పంపించినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి కాబట్టి వాటిని టచ్ చేయకండి ప్రస్తుతానికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోతుంది సో నా సజెషన్ ఏంటంటే డ్రాయింగ్ టూల్స్ అన్ని కూడా మీకు నచ్చిన ఆర్ట్ వర్క్ ఏదైనా తీసుకొని చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మంచి అవుట్పుట్ ఏదైనా ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో క్లిప్